டேய் பொண்ணு தனியா வருது வள வீசலாமா அதுவா மாட்டேடா வாரம் கட்டுது ம் கல்யாணம் <laughs> 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 விஜய் 
என்ன காரியம் செஞ்சுட்டு வந்து நிக்கிறப்பா பெற்றவங்க நாங்க இருக்கிறப்போ யாரையுமே கேட்காம செஞ்சுக்கிட்டு வர உன்னால எப்படி முடிஞ்சது வாழ போறவன் நான் என் மனைவிய அதான் உங்க மருமகளை நானே தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டதுக்கு யாருக்கிட்ட உத்தரவு கேட்கணும் நீ என்னப்பா சொல்ற பையன் பெண்ணோட மாலையா குடுத்துமா வந்து நிக்கிறான் அப்பா இடம்னா இன்னொரு பெண்ணுக்கு நிச்சயம் பேச பாக்குறாரு ரொம்ப நல்லா இருக்குமா நல்ல இடத்துல சம்பந்த பேச வந்தோம் அனுமதிக்கா <laughs> புதுப்பிக்கிறாங்களாக்கும் <laughs> எவ்வளவு பெரிய இடத்துல விஜய்க்கு கல்யாணம் பண்ண திட்டம் போட்டோம் இப்படி பண்ணிட்டானே ஒரு காலத்துல நான் விதைச்சேன் அவ இப்ப அதை அறுவடை செய்யும் என்னங்க சண்டை போட்டு பிரிஞ்சிருந்த கலாவும் விஜயனும் சமாதானமாய் ஒன்னாயிட்டாங்க அதை வச்சு அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாம கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டோம் நம்ம பொண்ணு அங்க போயிருக்கா எங்க அண்ணனும் அண்ணியும் ஒரு மாதிரி ஆச்சே நம்ம பொண்ணு அங்க போய் என்ன பாடுபட போதோ ஒண்ணு கவலைப்படாத அது ஏன் பொண்ணு அந்த பொண்ணு அவங்களை என்ன பாடுபடுத்துதுன்னு பாரு இலங்கைக்கு ஆஞ்சநேயர தூது அனுப்பிச்ச மாதிரி நம்ம பொண்ணு நான் அங்க அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் அந்த ராவணம் பட்ட பாடு அந்த பருவத்தமா படுதா இல்லையான்னு நீ பாரு யாரது புது வேலைக்கரிய ஆமாங்க ஜமானிமா மாசம் மாசம் நிக்காம மழை மழை வேலையை பாக்கணும் என்ன சரிங்க ஜமானிமா பாத்திர பண்ணப்பல அப்படி அப்படியே கிடக்கு கண்ணாடி மாதிரி தேய்ச்சி வைக்கிறோம் தண்டச்சோறு கழுவிக்கு இவ்வளவு திமுரா திமுர பிடிச்ச கழுத என்னடி சொன்ன கைய கிய ஓங்கின கைய முடிச்சிருவேன் நான் ஒன்னும் இந்த வீட்டு வேலைக்காரி இல்ல எஜமானி மரியாதை அந்த பாத்திரத்தை கிளீனா தொலைக்குவேன் என்ன முறைக்கிற மண்ணெண்ணெய் தலையில ஊத்தி கொளுத்துருவேன் ஜாகிரத துணியெல்லாம் துவைக்கல அதுக்குள்ள என்ன சோறு வேலை வெட்டி இல்லாம சாப்பாட்டுக்கு தண்டமா இங்க இருக்க கூடாது நாங்க ரெட்ட பிள்ளைங்க எல்லாம் எனக்கு தெரியுமே பணத்தை பத்தி கவலை இல்ல சார் எங்கிட்ட இருக்கிற சொத்து சுகம் எல்லாத்தையும் இழக்க தயாரா இருக்கிறேன் கூட பிறந்தவன் கூட இருக்கிறவங்க பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு கேசுக்கு வந்திருக்கான் நீங்க என் சார்பில் ஆஜராகணும் யூ ஆர் டூ லைட் உங்க பிரதருக்காக ஏற்கனவே அப்பேர் அவர் தான் ஒத்துக்கிட்டேன் பாதி பிரதிவாதி ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே வகையில் இருக்க முடியுமா என்ன கேட்டா நீங்க சொத்த உங்க பிரதர்கிட்டே விட்டு கொடுத்துருங்க கேசுக்கு செலவாகிற பணமாவது மிச்சமாகும் ஏன்னா நான் அப்பியர் ஆறனாலே எங்க பக்கம் தான் சாதகமா தீர்ப்பாங்க சரி நீங்க யோசனை பண்ணு என்னங்க அவர் கொஞ்சம் கூப்பிடுங்களே ஏன் ஏன் என்னன்னு மசமசன் கேட்டுட்டு இருக்க கூடாது கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க சார் கொஞ்சம் வரீங்களா கீழ் சார் மகனை நீங்க கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் உங்க அப்பா ஏன் எதிரிக்காக ஆஜராக போறாராம் அது விஷயமா தான் உங்களை நான் கூப்பிட்டேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க உங்க சார்பில் இவ்வளவு ஆஜராக சொல்றேன் இந்தாங்கம்மா ஃபீஸ் கேஸ் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் பணத்தை கொடுத்தா போதும் ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா ரொம்ப தேங்க்ஸ் சாயந்தரம் கேஸ பத்தின எல்லா டீட்டெயில்ஸோட வந்து பாக்குறேன் வரேன் சார் என்னவோ எவர் சொல்ல பாத்திரக்காரன கூப்பிட்ட மாதிரி கட்சிக்காரன கூப்பிட்ட என்ன கேஸ் என்ன ஏதுன்னு ஒண்ணு தெரிய வேண்டாமா அப்பாவும் பிள்ளையும் வீட்டுல முட்டிக்கிறது போறாதுன்னு கோர்ட்லயும் முட்டிக்க சொல்றேன் நீங்க சும்மா இருங்க இதான் அருமையான சான்ஸ் உங்க அப்பா வாதி கிட்ட பேசிட்டு இருந்த நானும் கேட்டுட்டா இருந்தேன் எட்ட பிள்ளைங்க கேஸ் எப்படி டீல் பண்ணணுங்கறத நான் சொல்லி தரேன் வாங்க போலாம் இங்க நீதிபதி நான்டா சைலன்ஸ் சொல்ல வேண்டியது நான் நீ சைலன்ஸ் சொன்னா கோர்ட் அவமதிக்கிறா அர்த்தம் எஸ் புசி உயில் பிரகாரம் கட்சிக்காரரின் தகப்பனார் தனக்கு சொந்தமான மருந்து கமடி மட்டும் தன் மூத்த குழந்தைக்கு தான் தெளிவா எழுதி வச்சிருக்கார் அவருக்கு வெளியில சின்ன வீடு பெரிய வீடு அப்படின்னு எதுவும் குழந்தைகள் இல்லையே 
இல்ல ஆனா அவருக்கு பிறந்தது ரெட்ட குழந்தை தான் உயிர் எழுதுனது அவருடைய மனைவி தெரியாதா அந்த ரெட்ட குழந்தைகளில் என் கட்சிக்காரர் தான் முதலில் பிறந்தவர் அதை நிரூபிக்க பெர்த் சர்டிபிகேட் மற்ற ஆதாரங்கள் எல்லாம் கோட்டாரிடம் கொடுக்கப்பட்டது ஆகவே அந்த சொத்துக்கள் அனைத்தும் என் கட்சிக்காரருக்கு தான் சேர வேண்டும் நோய் விரானர் என் கட்சிக்காரர் தான் மூத்தவர் அவருக்கு தான் ப்ராப்பர்ட்டி போய் சேரணும் ரெட்டை பிறவியில முதல்ல பிறந்த குழந்தை மூத்தது இல்ல இதே மாதிரி கரு உருவாகிறப்போ எந்த குழந்தை முதலில் உருவாகுதோ அதுதான் இரண்டாவதாக பிறக்கும் இரண்டாவதாக உருவாகிற குழந்தை முதலில் பிறக்கும் எனவே இரட்டை குழந்தையில் மாத்திரம் முதலில் பிறப்பது மூத்தது அல்ல பிளீஸ் நோட் திஸ் பாயிண்ட் இங்க கலா செஞ்சு காமிச்ச மாதிரி ஜட்ஜி முன்னாடி செஞ்சு காமிங்க வெற்றி நிச்சயம் இது பத்திரம் வீடே <laughs> ஒரு கேஸ் அது விஷயமா தான் வந்தேன் என்ன விஷயம் சொல்லுங்க உங்க பையன் பிராக்டிஸ் பிச்சு உதறாப்புல இருக்கு ரொம்ப கெட்டிக்கார சார் நீங்க பொதுவா டாக்டரும் வைக்கலும் தனக்கு பிறகு பிராக்டிஸ தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கு கொடுத்துருவாங்க உங்க பையன் உங்களை கேட்காமலேயே உங்ககிட்ட இருந்து பிடிக்கிட்டா போல இருக்கு சரி அப்பா ஜெயிச்சாருன்னா பிள்ளை ஜெயிச்சாருன்னா வருமானம் வெளியே போகலையே உங்க பையனை என் கேஸுக்கு பிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்களேன் மேல இருக்க நீங்களே போய் கேட்க வீட்லயும் அப்பா கீழ பையன் மேலையா வெரி குட் வெரி குட் ஐயோ ஏண்டி சாவி கொத்துவோ இடுப்புல இருக்கும்போது இவ கைக்கு எப்படி வந்துச்சு இது அந்த சாவியோட ஆவி எங்க மாமியார் அவங்க மாமியார் கிட்ட நீலி கண்ணீர் வடிச்சு நாடகம் ஆடி வாங்கினாங்க அதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராத என்னங்க <laughs> 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 என்னவோ <laughs> 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 அப்படியா ஓகே வந்தா சொல்லிடுறேன் மேல மாத்தணும் இல்ல நாம எடுத்த மாத்தணும் ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு நமக்கு வர போன 
யார் யாரோ பேசிக்கிட்டு இருக்கான் விஜய் காஞ்சிபுர காமாட்சியம்மன் கோயில்ல உனக்கு ஒரு வேண்டுதல் இருக்கு அப்படியா ஆமாப்பா நீ படிச்சு பட்டம் வாங்கினதும் காஞ்சிபுரத்துக்கு வரதா நீங்களே கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணத்துல வேண்டுதல நிறைவேற்றினாதா வேண்டுதலுக்கு பலன் கிடைக்கும் காமாட்சி அம்மன் கோயில் அடுத்த தெருவில் இல்ல காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு இருக்கட்டுமே கோவிலுக்கு நடந்தே போனா அந்த காமாட்சியம்மனே நேரில் வந்து தரிசனம் கொடுத்த மாதிரி வழி செலவுக்கு பணம் கேட்டா நடந்து போறதுக்கு வழிய சொல்றான் பாத்தீங்களா காத்து இப்ப திசை மாறி வீசு பாப்பா இதுல ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் இருக்கு நாளைக்கு ஜாமீனுக்கு கோட்டில் கட்ட வேண்டிய பணம் இங்கே இருந்தாதான் பாதுகாப்பா இருக்கும் ஏன்னா நான் ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கேன் நாளைக்கு நீங்க கோர்ட்டுக்கு வரும்போது இதை கொண்டு வந்துருங்களேன் ஓகே பட்டுங்களா இதை பத்திரமா பீரோவில் கொண்டு போய் என்ன நாளை கோர்ட்டில் கட்டணும் சாந்தி சாந்தி என்னங்க அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு வா கோர்ட்டுக்கு போகணும் சரிங்க அம்மாவையும் காணா ஒருவேளை நீங்க கொடுத்த பணத்தை பீரோல வச்ச விஜய் கிட்ட விஷயத்த சொல்லி கேட்டு பாக்குறங்க எங்கிட்ட கேக்குறதுக்கு என்ன இருக்கு இதெல்லாம் அவங்க அருமா அம்மா வேலை தானே ஆச்சு பணத்தை கட்டலனா மானமே போயிடுமா என் புருஷ இக்கட்டான நிலையில சிக்கிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ என் புள்ள உதவி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றியே இது உனக்கே நியாயமா இருக்க இதே கேள்வியை நீங்க உங்களே கேட்டுக்கங்க உங்க அம்மா பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு புருஷனை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு உங்க மாமியார மாமனார என்ன பாடுபடுத்து நீங்க நீங்க மருமகளா இருந்து செஞ்சதை விடவா நான் பெருசா செஞ்சிட்டேன் சொல்லி காட்டுறியா சொன்னாதான் உங்களுக்கு புரியாத அதான் செஞ்சு காட்டுற ஏற்பாடு 
கண்ணுல தூசி விழுந்து உறுத்தினா கைவிரல் நமக்கு என்னன்னு சும்மா இருக்க முடியாது அந்த மாதிரிதான் பா பந்த பாசமும் பெத்தவங்க மனசு புள்ளியோட கஷ்டத்தை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது இது நம்ம வீட்டினுடைய பத்திரம் உன் கஷ்டத்துக்கு உதவல என்ன அப்படி இது எதுக்கு இந்த அப்பா இது எடுத்துக்க புருஷனை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு மாமனார் மாமியார கொடுமைப்படுத்தினா நம்ம மருமக நம்ம மகனை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு கொடுமைப்படுத்துவாங்கிற உண்மையை நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க மாமா அத்த உங்களை தாத்தா பாட்டி கூட சேர்க்கத்தான் நாங்க இப்படி மரியாதை இல்லாம டீஸ் பண்ணி நடந்துட்டோம் உண்மையிலேயே உங்களை கொடுமைப்படுத்தணுங்கிற எண்ணம் எங்களுக்கு இல்ல எங்களை மன்னிச்சிடுங்க நான் போய் உடனே உங்க கட்சிக்கார ஜாமீன் பணத்தை கட்டிட்டு வரேன்ப்பா நீங்களும் இங்கதான் இருக்கிறீங்களா என்ன அப்படி பாக்குறீங்க இது உங்க பொட்டி தான் ஆனா நான் தெரியல வர்ற வழியில உங்க மாமியார பார்த்தோம் அவங்க எங்களை பார்த்ததும் விருந்து ஓடுனாங்க நாங்க விரட்டி புடிச்சா உண்மை தெரிஞ்சது இப்ப உங்க மாமியாரு மாமியார் வீட்டுல இருக்கிறாங்க நீங்க பாக்கணும்னா போய் கம்பிக்கு வெளியே நின்று பாத்துட்டு வாங்க ஒண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சுங்க நம்ம தாய் தகப்பனை நாம எப்படி நடத்தணுமோ அதே மாதிரிதான் நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளை நடத்தும் தெய்வத்தை கும்புறதுல கிடைக்கிற புண்ணியத்தை விட தாய் தகப்பனுக்கு பணிவிட செய்யறதுல கிடைக்கிற புண்ணியத்துக்கு அளவே கிடையாது இத நான் சொல்லல பெரியவங்க சொல்லிருக்காங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு மாதா பிதாவை முதல்ல சொல்லி தெய்வத்தை நாலாவதா சொன்னாங்க இப்பவாது புரியுதா பொம்பளை பிள்ளைங்களும் தாய் தகப்பனை காப்பாத்தக்கூடிய தகுதி உள்ளவங்க தான் உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனிமே ஆண் குழந்தை இல்லையேன்னு கவலையே பட மாட்டேன் இருக்கிறத நினைச்சு சந்தோஷப்படுவேன் என்ன இது இவருக்கு மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு 